നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആളിങ്ങനെ കൈ ഊർന്ന് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം സിനിമാ കഥ പോലെ ഒരു പ്രണയം ആള് ട്രെയിനിലോട്ട് കയറാൻ വരാണ് മാഷെ കൈ ഒന്ന് പിടിക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു കൈയില് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്ന കൈ ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യം എന്നെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു ഫർദർ ചെക്കപ്പ് വേണം എത്തും കഥൊരു എവരുടെ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് എന്റെ മത്സരാർത്ഥി വരുന്നത് പാലക്കാട് വല്ലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് രമേഷ് കുമാർ എൻ രമേഷ് കുമാർ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കടുത്ത പ്രണയത്തിലായിരുന്നു കാമുകയെ ഭാര്യയാക്കി ഒന്നര കൊല്ലം ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അതും ഫോർ സ്റ്റേജ് ചികിത്സകൾ കുറെ ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവസാനം രമേഷ് കുമാറിനെ തനിച്ചാക്കി അവർ കടന്നുപോയി ഇപ്പോഴും രമേഷ് കുമാർ ജീവിക്കുന്നത് ഭാര്യ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് രമേഷ് കുമാറിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം അതോടൊപ്പം രമേഷ് കുമാറിന്റെ മത്സരവും വരികയാണ് രമേഷ് കുമാർ സ്വാഗതം രമേഷ് കുമാർ ഓർമ്മകളുടെ ബലിതർപ്പണവുമായി ഈ നിളാതീരത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി രമേഷ് കുമാറിന്റെ മനസ്സിൽ അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ ഭാര്യയുടെ മുഖം തെളിയും പ്രണയം ജീവിതയാത്രയിൽ സഹയാത്രികയാക്കിയ പ്രിയതമയുടെ വേർപാട് ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് അമ്മ ഓർമ്മകളുടെ മണൽപ്പരപ്പിൽ മകൻ കൃഷ്ണഹരി ഒറ്റയ്ക്കല്ല മകനോടൊപ്പം സ്നേഹപാത്സല്യങ്ങളുടെ അമ്മ മനസ്സുമായി രമേഷ് കുമാർ എപ്പോഴും കൂട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകൾ പ്രണയിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ വിളപ്പമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിറയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് രമേഷ് കുമാർ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാന് രാവിലെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ മോനെ സ്കൂളിലോട്ടൊക്കെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ സാർ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാറിന്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ എനർജിയിലാണ് നമ്മൾ വീട്ടില് അതെ ആ എനർജിയിലാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് പക്ഷെ സിറ്റി ആണ് ഒരു മിനി ഗൾഫ് എന്നൊക്കെ പറയാം കൊറേ ഗൾഫുകാരും ഏകദേശം കാശോക്കുള്ള നാടാണ് എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മളെ പോലെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ഒരു നാടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ കൂടെ ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന കൂടെ ഒന്ന് എന്റെ വൈഫ് ഒന്നു പോലെ നോക്കിക്കോണം രാജാവിനെ പോലെ നോക്കിക്കോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മോനാണ് കൃഷ്ണഹരി ഞങ്ങൾ അച്ഛനോട് വലിയ പേടിയാണോ അതോ അടുപ്പാണോ അടുപ്പാണ് അത് ആലുവലാണ് ഇവിടെ നൗഷാദിക്ക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു വർഷം അവരുടെ വീട്ടില് റെന്റലിന് താമസിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് റെന്റലൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ ജാഷ്ണു മനിയനും പോലെ ആയി അസുഖത്ത് വൈഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ആളാണ് നൗഷാദിക്കാ ഞാനൊരു ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു 
കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി ഓക്കെ ഭാര്യയുടെ പേര് എന്താ ഷമീന ഷമീന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലേ നന്നായി നല്ല കാര്യം താങ്കൾ ഇദ്ദേഹം അശ്വതിയുടെ അച്ഛന്റെ വൈഫിന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ മോനാണ് വൈഫിന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ മോൻ താങ്കളുടെ പേര് പ്രമോദ് പ്രമോദ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രമോദ് ഇപ്പോ കുഴപ്പമില്ല തകർക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ പരിപാടി അറിയാലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കുടം ഉള്ളത് തുടക്കരുത് ഇഞ്ഞോട്ട് കൊടുക്കണേ രമേശിന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു ഒരു സമയത്തൂടെ അപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വൈഫ് ഭരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇപ്പോ ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി വരുമ്പോഴേക്കും ആറ് വർഷമായി ആറ് കൊല്ലമായി അപ്പൊ ആറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ താങ്കളുടെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് ആരും പറഞ്ഞു ആ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സ്പേസ് ആണ് അപ്പോ അശ്വതി എന്ന് പറയുമ്പോ വൈഫ് ഓഫ് രമേഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഒരു മടി മടിയുണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അവള് എന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞുനാൾ മീൻസ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും ആ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിട്ടിയത് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു കുളി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രണയമാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുളി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രണയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഗൾഫ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നെ രണ്ടു വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നാട്ടില് ഭയങ്കര രസമാണ് ഒരു ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ഒരു സിം കാർഡ് കൊടുക്കുന്നൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാനും ഒരു സിം കാർഡിന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കോള് വരികയാണ് ഈ എം എ മലയാളം കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് ചെയ്യാൻ പോയ ആ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഈ ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ ടെൻ പൈസ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് പത്ത് വയസ്സിലേക്ക് വിളിക്കാം എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ നേരെയായിട്ട് ആക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ചേച്ചിയുടെ പത്ത് പൈസ പ്ലാൻ എന്റെ ഫോണിൽ വിട്ടു ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഈ ചേച്ചിയുടെ റൂംമേറ്റ് ആണ് അശ്വത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഈ ചേച്ചി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയേക്കാണ് അപ്പോ ആ അവിടെയാണ് പ്രശ്നമായി പോയത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആള് ഫോൺ എടുത്തു ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രമേശ് ആണ് നിങ്ങളാരാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അശ്വതി എന്നാണ് അച്ചു എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്നെ ചീത്തറിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ കൈ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ഇയാളെ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇയാളെ വിളിക്കാണ് അല്ല ഈ ചേച്ചിയെ വിളിക്കാണ് ഈ ചേച്ചി വിളിച്ച് അല്ല അത് പിന്നീടാണ് അപ്പൊ ഇയാളെ വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ആ അച്ചു ഇല്ല അശ്വതി ആള് അങ്ങനെ എന്താ അശ്വതി അറിയുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ പോടെ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഘട്ടം ഇത് ആവർത്തിച്ചു മൂന്ന് അപ്പൊ ആൾക്ക് എന്നോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല ശബ്ദം ഭയങ്കരമായിട്ട് എഞ്ചു എന്തോ ഒരു 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 അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഏജ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഉള്ള ഒരു കണ്ണാടിയാണ് സാധാരണ ഒരു വീടാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൂലിപ്പണിയൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുഖം മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ അനീതി പ്രാവും നിറമൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഫിലിം ഒക്കെ ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു യെസ് കുഞ്ചാക്കോഹത്ത് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഫുൾ അപ്പൊ അയ്യോ ഷോ ഇതായിരുന്നു രൂപം എന്ന് പറയും പിന്നീട് ഞാൻ പറയും ആ
അതിന് രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടൊരു കത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരാൾ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അശ്വതി ഇല്ലേ ആളെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അമരം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മാതു ഇല്ലേ ആ ഏകദേശം ആ കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ അതിനകത്ത് പച്ച ഉടുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു ഫോട്ടോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ഡിഗ്രിക്ക് മീശയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതിൽ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ എന്നുള്ള ക്ലാമർ ആണല്ലോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കിട്ടാം അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ആള് വിളിക്കും സംസാരിക്കും പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ടിങ് വിഷമം അങ്ങനെയൊക്കെ ആള് സൗഹൃദമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല നല്ല കൂട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ കാണുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എന്നോട് ചോദിച്ചു രമേശ് ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ ആളുകളൊക്കെ നോക്കിയാണ് ആരും എന്നെ നോക്കിയില്ല പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് അതിനു പറ്റിയൊരു ഒരു അവസ്ഥയിലും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ലേ രാത്രി രാവിലെ കഴിച്ചാൽ പോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് കട്ടിക്കണം തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് ആൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ കഴിക്കാൻ പോയി എന്നത്തെ പ്രശ്നം തമാശയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നീട് പ്ലാൻ ചെയ്തു കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു ആളും വീട്ടിലോട്ട് വന്നു ആൾ രാവിലെ എണീറ്റ് തൃപ്പൂണിത്തറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗുരുവായൂർ തങ്ങി രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ട്രെയിൻ കയറി തൃപ്പൂണിത്തറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോവാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആളവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നു ഒരു ബ്ലൂ കളർ ചുരിദാറും ഒരു വയലറ്റ് പൂക്കളുള്ള ഒരു ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബാഗൊക്കെ പിടിച്ച് ഞാനിവിടുന്ന് ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിചയ വ്യത്യാസവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ആള് എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഒയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് വിളിച്ചു എന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളിലും കണ്ടിട്ട് ഓ കണ്ടു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാനും ഒന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഇയാൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവോ ഇയാൾ സുഹൃത്തായി ഉണ്ടാവോ അതോ എന്റെ രൂപമൊക്കെ കണ്ടാ പോകും അന്നത്തെ ഒരു കാലം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഓക്കെ അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു എന്ത് വേണം ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ചായയൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം രണ്ട് മൂന്ന് സംസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ട്രെയിൻ വന്നു അത് ട്രെയിനിന് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കാരണം അത് ഭയങ്കര ഇതാ തുടക്കം ഒടുക്കം ഒക്കെ ട്രെയിനാണ് അപ്പോ ആള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ കയറിയത് ട്രെയിനിൽ കയറിയപ്പോ ആള് ട്രെയിനിലോട്ട് കയറാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു മശ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൈയൊക്കെ ഞാൻ പിടിക്കാം കൈ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ വിടൂല കേട്ടാ അവസാനം വരയ്ക്ക് ചിലപ്പോ അങ്ങ് കൃഷി പിടിച്ചു കളയുന്നു അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ലെന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്ന അന്നാണ് ആ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് കയറിയത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു നമ്മള് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോ ആള് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഫോട്ടോ എടുത്തല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ചെറിയ പഴയ ഒരു എൽ ജി ക്യാമറയാണ് അന്ന് ക്യാമറ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് എം ബി ടു എം ബിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും
അതൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം വയസ്സ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്കെ അല്ലേ ആയിട്ടു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം അച്ഛ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെല്ലും കുറച്ചേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവരെന്താ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയാത്ത കാരണം രണ്ട് ചേച്ചിമാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു അനിയനുണ്ട് അവൻ ഇച്ചിരി സംസാരിക്കില്ല മെന്റലി ചാലഞ്ചഡ് ആണ് ഞാൻ വേണം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി ഇവർ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജോലി എടുക്കും അവളവിടുന്ന് എം എ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നെ പി ജി ഡി സി എ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാൻ വാണിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു എഫ് എം എൽ കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആള് ആളുടെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടീച്ചർ ആവണം അപ്പൊ ആള് ഡിഗ്രി ബി എഡ് എം എസ് സി പി ജി ഡി സി എ സെറ്റ് നെറ്റ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളതാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് പത്തിരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൗഹൃദം തന്നെ സൗഹൃദം അപ്പോഴും പ്രണയം വലിയ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നില്ല എന്നാ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അയാൾ എന്നോട് പറയുന്നില്ല അല്ല അത് ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾ അതിനുശേഷം ആൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എടിയോ കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മനുഷ്യ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോടെ എന്താ എന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീ ആണ് ആ ഫ്രീ ആണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു അപ്പോ എന്തേ എന്ന് വെച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ ആളെന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ആളെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചു അതെ കുറച്ച് മുന്നേ ചോദിച്ചില്ലേ ആ അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് അങ്ങ് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് മുന്നേ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്ത സമയത്ത് എന്നോട് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എസ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം വളരെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങ് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു സംഭവം ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ നല്ല ആളാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക പെണ്ണിങ്ങ് ചായ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരിക ഒരു മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഉറപ്പിക്കാം നീ അത് നമ്മളെ കളയണ്ടല്ലോ ഉറപ്പിക്കാം ശരി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റായി അത് മെല്ലെ പ്രണയത്തിലേക്ക് അപ്പൊ വല്ലരി ാണ് വീട്ടുകാർ പറയണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി പറയാനും പറ്റത്തില്ല തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോ ആ വീട്ടില് ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സൊക്കെ കൊല്ലം പ്രണയമായി നടന്നു ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തോളം എട്ട് കൊല്ലം പ്രണയം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല അവര് ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അർജൻ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെത്തണം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരുവിധം ഈ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം എല്ലാ ജില്ലയും പൂർത്തിയാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ കടന്ന് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്ന് കൊച്ചിയില് സെന്റർ അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരൂ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വരണം എന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നു ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അളിയൻ പെങ്ങന്മാര് അച്ഛൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൂടി ഇരിക്കുന്നു ഇവര് വൈകുന്നേരം ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചപ്പോ എല്ലാരും കൂടി ഒരു ഒരും കൂടെ നമ്മളെ വലിയൊരു കോലായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ വീടാണ് ഒരിട്ട ഒരു വീട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞു എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ കല്യാണമായിരിക്കും നീ ആരിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു എടാ നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കണം വീട്ടിൽ ആരോ ആളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നീ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു
ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രണയത്തിന്റെ ബക ഭയങ്കരമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ തോന്നും ഇത് നേരെ കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ് നാപ്പത് കഴിഞ്ഞ് നാപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രണയ വിരോധികളായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രണയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണെന്നോ ഏതാണെന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെ അങ്ങ് എതിർത്ത് കളയും ഇത് എതിർത്ത് അതിന്റെ ശക്തി കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അശ്വതിയുടെ വീട്ടിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ അശ്വതിയുടെ വീട്ടില് ആള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആളുടെ വീട്ടിലും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പിന്നീട് ഇവര് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗിൽ എഴുതിയപ്പോ അല്ല കല്യാണം കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം ഓഫീസിലോട്ട് പോയി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരും അപ്പോഴും ഇവർ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരും ഇവരൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം പിന്നെയും അങ്ങനെ ആ പിന്നെയും പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങള് പറയും ഞാൻ ഇത് നടക്കണമല്ലോ ഒന്നാമത് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രണ്ടാമത്തത് അവളും കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കരിയറിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും അപ്പൊ പ്രണയവും വരുന്നത് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ആ സമയത്താണ് നമുക്കൊരു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് അത് സമയത്ത് നമ്മൾ എസ് എൽ സി എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ പ്രണയം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇതിനെ മറക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനെ മറന്ന് ഫുൾ പ്രണയത്തിന്റെ കൂടെയാവും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതും ഉണ്ടാവില്ല ഇതും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാ കരിയറിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രണയം ഒരു സൈഡിലൂടെ ഇതിലും നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം ഇതിലും ഓക്കെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചത് ആ അതിനുശേഷം അവര് രണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അങ്ങ് ആ പെങ്കോച്ചല്ലേ അപ്പൊ അവളെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് കെട്ടി കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഇവൻ ഇങ്ങനെയോ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു കൊച്ചു അപ്പൊ ഇവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒന്നും നടപടി ആവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവള് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആക്കി ഞാൻ വീട്ടിലൊന്നും ഓക്കെ ആക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഏജ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഫോണിലെ സ്ക്രീൻ സേവർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അപ്പൊ ചേച്ചി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഏതാ കൊച്ച് ഇത് മറ്റേ കൊച്ചു ഈ കൊച്ചാണോ വെച്ചിട്ട് കൊച്ചു എടുക്കുന്നു ഇത് നല്ല കൊച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞു അല്ല ഇതന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അയ്യ അവരെങ്ങാണ്ട് വേറെ ഏതോ കൊച്ചു അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അയ്യ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അളിയെ നോക്കുന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കൊച്ചു അപ്പൊ ഇവർ നമ്മളെ സൈഡിലോട്ട് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ചേച്ചിയും കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കാണുന്നു അവർ നമ്മളെ സൈഡിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ഏഹ് ഇവര് ഒന്നും കാണാണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് ആടില്ലല്ലോ അച്ഛ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ആടുന്നു അമ്മ മാത്രം അപ്പോഴും ഇല്ല അടക്കില്ല അത് അമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും മക്കളോടൊരു ഇതാണ് അത് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ അവർ ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല അവർ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് അതെല്ലാം അമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു ഉള്ളിലൊരു നമ്മളാണല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പേരൻസ് അല്ലേ എന്നാ ശരി പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അളിയന്മാർ ഞാൻ എല്ലാവരും കൂടി കല്യാണം തരാൻ വേണ്ടി പോവാം മീൻസ് വീട്ടിലോട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് കാണാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു ഇവള് ഇവള് പറഞ്ഞു ആ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ബാക്കി ഞാനെല്ലാം സെറ്റാക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവള് ചായുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു നേരെ അച്ഛന് ചായ കൊടുക്കുന്നു അതുവരെ കാണാത്ത അച്ഛൻ അത് വരെ വരെ കാണാത്ത ആളിയും ഇത് ചായ കുടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നു ആ നിങ്ങൾ എപ്പോ കല്യാണം തരും എന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാളിത് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലായിരുന്നല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അയാൾ ഇപ്പൊ എന്താ പെട്ടെന്ന് മാറിയത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായി അന്നിട്ട് മോളെയെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര സംസാരം കാര്യങ്ങളും അളിയന്മാരും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം അംശം ഇടപെടുക ഇഷ്ടം ഇടപെടുക എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് എടുത്തത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ
നമ്മുടെ സുഖത്തിലാണെങ്കിലും ദുഃഖത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് അസുഖം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഇയേഴ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അവൾക്കും ഞങ്ങൾ സെയിം ഏജ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടറെ ജസ്റ്റ് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രമേശാ എന്ത് ഞാൻ അധികം പിടിച്ചു വെക്കൊന്നും വേണ്ട കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കാണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ എന്ത് ആ എന്ത് വെച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഒരു ടൈം ഒക്കെ വേണ്ട പിന്നെ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം യൂണിറ്റുകളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആക്കി ഒരു സംഗതിയിലൊക്കെ ഒക്കെ ആക്കുമ്പോഴേക്കും അവരെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവരെ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാതെ ആക്കുന്ന വരെക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അമ്പത് വയസ്സാവും പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തിക്കൊള്ളാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ പോകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ സുഹൃത്താണ് ഡോക്ടർ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവന് മോന് ഒന്നര വയസ്സാവും സീറോ സിംറ്റംസ് ആയിരുന്നു ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന യാതൊരുവിധ സിംറ്റംസും ഇല്ല ഇൻകേസ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസറോ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓവറിയൽ സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി വരും ബ്ലീഡിങ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈഡ് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനിക് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് അതുപോലെ പെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്ന് പറയും ഈ ആൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം നോർമലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനുണ്ട് മോന് ഏകദേശം ഒന്നര ഒരു ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം ആ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ആ പ്രായമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മളേ നമ്മൾ കൊച്ചായില്ല യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബൈക്കിൽ എറണാകുളത്തോട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയാലോ പൾസു എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ അവളും കൂടി എടുത്തൊരു ബൈക്കാണ് മീൻസ് ഞാൻ വാങ്ങിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനത് വിൽക്കാതെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിൽക്കരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്ന് പറയും അതിന് എത്ര കേട് വന്നാലും വിൽക്കരുത് അത് നല്ലപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അമ്മ അതിനകത്ത് അമ്മയും അച്ഛനും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പറയുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഒരു സമയത്തും അങ്ങനെ അതാണ് അച്ഛൻ വാങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് അത് അമ്മക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ ബൈക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞു നടുക്കൊരു ടർക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് മോനെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇരുത്തി ഞാൻ ഓടിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവും മോനെ ഓരോ പാട്ടൊക്കെ പാടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തും ചായ കുടിക്കും കാഴ്ചകൾ കാണും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് അവളുടെ വീടെത്തി അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നോട് എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് ഇപ്പൊ കുറെ ആയില്ലേ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സിസേറിയനൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് എവിടെയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ബാമൊക്കെ പറ്റി കൊടുത്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിൽ മാറുന്നില്ല അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ അന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ അത്ര ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ അങ
നമ്മൾ ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ശരി അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഞാനതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ വയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പോകും കാട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഹാർഡായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഹാർഡാണ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വിശപ്പും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കണം നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം എന്നിട്ട് ഫുൾ ചെക്കപ്പ് നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടാമ്പി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പോ സ്കാനിങ്ങോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാർത്തയിലേക്ക് കാണുന്നതല്ലേ വല്ല കത്രികയോ പഞ്ഞിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇനി വെച്ചേക്കൊന്നും അറിയില്ല സിസേറിയനായിരുന്നു അതൊന്നും നോക്കാവോ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കുറെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണല്ലോ അവിടെ അല്ല അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് പൈസ പൈസ പൊക്കോട്ടെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ അവർ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പിന് എഴുതി ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പായിരുന്നു അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് പോലും അബ്നോർമൽ അല്ല ഇവൻ ഒരു ബിൽറൂബിങ് കൗണ്ട് പോലും ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് സെന്റർ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബിൽറൂബിങ് കൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആവുമല്ലോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ പനിയൊക്കെ വന്നാലും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലും ഓക്കെ ആണ് ലിവർ ഫംഗ്ഷനും ഓക്കെ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ സമാധാനമായി ഓ സമാധാനം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു സ്കാനിങ് കൂടി എടുത്തു പൊക്കോളും അപ്പോൾ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബില്ല് അറുന്നൂറ്റമ്പത് നിങ്ങളുടെ അത്ര രൂപയേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം അടച്ച് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുഞ്ഞുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ട് വരാടാ ഓക്കെ എന്നാണ് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് ആൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു ആൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഴിഞ്ഞു ആളെ മുഖമൊക്കെ ആകെ വെളറി വെളുത്തിട്ട് ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവാ ചോദിച്ചു ഏ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഡോക്ടർ വിളിക്കും മോൻ ഇവിടെ വന്നേ അതെന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ വിളിക്കും ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് നില വിളിക്കാനോ തല ഊറ്റി വീഴാനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കരുത് സമയത്തോട് കൂടി കേൾക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മോനെ അവളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു എന്നെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു അകത്തോട്ട് കയറി അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓവറിയിൽ പിന്നെ അസൈറ്റീസ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയറിൽ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാലും ഫർദർ ചെക്കപ്പ് വേണം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് സി ഓവറി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അത് പേടിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൃശ്ശൂരിലൊരു ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് റെഫർ ചെയ്തു പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി പെങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ യൂട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ അപ്പോൾ അത് നീക്കം ചെയ്തു ഒരു സർജറി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത്ര അങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് കടന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ മാരക അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരത്തില്ല അത് മറ്റാർക്കും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞാനും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതാണല്ലോ പിന്നെ അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഡേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു അവർ വിചാരം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബൈക്കിൽ വളരെ ഹാപ്പിയായി പോയ ഒരു മനുഷ്യർ പിന്നീട് ഫുൾ കറന്നുപോയി
പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫ്രീലാൻസ് വർക്കുകളൊക്കെ എടുക്കും മൊബിലൈസേഷൻ പാർട്ടുകൾ പ്ലേസ്മെന്റ് പാർട്ടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം ഏത് ടെൻഷനും ചീലിച്ചു കഴിയുമ്പോ പോവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണോ വെള്ളം കുടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്തും തന്നെ ഓക്കെ കുഞ്ഞിരാമ മിക്കവാറും കുഞ്ഞിരാമനെ ഞാൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോ ഒരു സിനിമയില് ബാബുരാജിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുന്നോ കൂടെ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് വലിയ സഹായമായിരിക്കും വേണേ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ വല്ലപ്പുഴയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കൊപ്പം പാട്ടാമ്പി അതെ അവിടെ വണ്ടിയിലെ കൊണ്ടു നടക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിനി അപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഹൃദയം എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് അല്ലേ കുഞ്ഞു ഹൃദയമാണ് ഓക്കെ ആ കുട്ടിയേട്ടാ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല വൺ വൺ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വീക്ക് പ്രോബ്ലം യാ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആയിരത്തി ചോദ്യം പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോണിറ്റർ ആയിരത്തി ചോദ്യമാണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏത് വകുപ്പാണ് ഫുഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം എന്ന പേരിൽ ചപ്പാത്തിയും കറികളും പുറത്തിറക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വനം വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ദേവസ്വം വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ജയിൽ വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഗതാഗത വകുപ്പ് നല്ല ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും ഒക്കെ പുറത്ത് നല്ല സൂപ്പർ ചപ്പാത്തിയാ അവരുടെ എവിടെ നിന്നാണ് എന്തായാലും കേട്ട് കാണും ജയിൽ വകുപ്പ് അത് പൂട്ടാമോ ഒരു ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ പണ്ട് ആ ബാർ ഷാപ്പിൽ പോയ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഈ ചപ്പാത്തി കൃഷി ആരാ തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ആണ് അദ്ദേഹം ജയിൽ ഡി ജി പി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്ക് പോണ്ടേ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി പറയുന്നവിൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും അതിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെയും പേരാണ് ഒരേ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മണിപ്പൂർ ഓപ്ഷൻ ബി നാഗാലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ ഇ തെലുങ്കാന ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെയും പേര് ഒരേ അക്ഷരത്തിലാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പിടിവള്ളി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് ബി നാഗാലാൻഡ് ബി മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് നാഗാലാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് രണ്ടു ഒരേ അക്ഷരത്തിലാണോ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഡി മഹാരാഷ്ട്ര കൂട്ടാമോ കൂട്ടാം ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാരാഷ്ട്ര താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ മുംബൈയാണ് എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ രണ്ടു എമ്മിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുംബൈ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു പെട്ടെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അതാണ് കുട്ടേട്ടനോട് പറഞ്ഞത് അവനിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇരുപതിനായിരം രൂപ കയ്യിലായി ഒരു പതിനായിരം രൂപ പോയാലോ മുപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം വന്നില്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു ധൈര്യം വന്നില്ലേ ഭാര്യ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും ഒരു ടെൻഷൻ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ പറഞ്ഞില്ലേ കൂടെ ഉണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നടക്കുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത്
ഞാനും മോനും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഞാന് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഫ്ലോറില് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണോ അവളും അവര് ഈ ഫ്ലോറിൽ താങ്കൾ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനും മോന് ഇപ്പൊ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പിള്ളേരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും അവനും ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്നെയോ മോനോ എല്ലാ ആളുകൾ കാണും ഞങ്ങളെ മൂന്നുപേരും കൂടിയാ കാണും കാരണം ഞാൻ അത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിലാണ് കാരണം എല്ലാ വഴി നോക്കി അവസാനം വരെ ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൈന്ന് അങ്ങനെ ഉറന്നു പോകും നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആളിങ്ങനെ കൈന്ന് ഊർന്ന് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്റെ മോനെ ഞാൻ എല്ലാം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും ടെൻഷൻ മോനോട് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഈ ജനലിൽ വലിഞ്ഞു കയറും വലിഞ്ഞു കയറുമ്പോ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയും താഴെ ബെഡ് ഇട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചാടട അച്ഛൻ പിടിക്കാം അപ്പൊ അച്ഛൻ അവൻ ധൈര്യമായിട്ട് ചാടും അച്ഛൻ അത്ര വിശ്വാസമാണ് അവന് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്മയും അവനൊക്കെ ഭയങ്കര സേഫാണ് എന്നുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അതിനകത്താണ് അച്ഛന് അവളെയും മോനെ അല്ല എന്നോ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് അവിടെ കൈ പോയി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒന്നു മുതൽ നൂറ് വരെ അക്കങ്ങളായി എഴുതുമ്പോ എത്ര തവണയാണ് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ സി പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പത്തൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ ഇ ഇരുപത് കണക്കൂട്ടി കിട്ടിയോ ഓപ്ഷൻ ഇ ഇരുപത് എന്ന് കൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചോ എവിടുന്ന ഞാനിങ്ങനെ ഏകദേശം ഓക്കെ അത് മതി കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷൻ ഇ ഇരുപത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കയ്യിലായി അതെ ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോയടത്താ നമ്മൾ ഈ കഥ നിർത്തിയത് അത് താങ്കളുടെ ജീവിതം സ്പന്ദിക്കുന്ന കഥയാണല്ലോ ഇത് വെറും കഥയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരാളുടെ ലൈഫാണ് അപ്പൊ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ലേഡിയാണ് ഭാര്യ അപ്പൊ അശ്വതിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അർബുദം കടന്നു വന്നു അത് ഫോർ സ്റ്റേജ് ആയിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ താങ്കള് എവിടെയാണ് ആദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ആ അതോ നേരിട്ട് ആർ എസ് എസ് പോയോ ഇല്ല അവിടെ ഇത് ഈ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം കയ്യിൽ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ സ്ഥിരം നോക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അശ്വതിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അപ്പോ എന്തായാലും ഇത് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഫേസിൽ എനിക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഞെട്ടൽ ആ ഒരു സ്കാനിങ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആള് ശരിക്കു പറഞ്ഞ ഒരു ഊർജം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ആ ഒരു സാധനം അവളോട് പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവള് മനസ്സിലാക്കാതെ നേരിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് അവളോട് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനും അവളും ഒക്കെ ആകെ തളർന്നു പോയി ഇത് അവള് ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു ഞെട്ടലാണല്ലോ പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവൾ ഏകദേശം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ധൈര്യം വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേഗം വീട്ടിലോട്ട് പോയി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്നു അപ്പൊ സീറ്റിസ് വന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഇത് അവൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അവരൊരു സ്കാൻസറിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അവളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്നു ഗൂഗിളൊക്കെ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അറിയാവുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാത്ത പോലെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂരിലോട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രമേ
സി ടി ഒക്കെ എടുത്ത് ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുത്ത് അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മീൻസ് ചെക്കിങ്ങുകളുണ്ട് അത് ആ ചെക്കപ്പുകളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് കൺഫേം ആക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് വരുന്നത് പിന്നെ ആൾ ആളോട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഓവറിൻ ക്യാൻസർ തന്നെ ഏകദേശം അപ്പോൾ വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് സർജറി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വീണ്ടും ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല സർജറി ചെയ്യാൻ വരട്ടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് സർജറി ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ആൾ ഓക്കെ ആണോ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണോ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചോദിച്ചു ഇല്ല നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് വയറൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എസ് ഐ ടിസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല നോർമലാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ ആർ സി സിയിലോട്ട് വിടും അവിടെ പോയി ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് അത് എന്താണ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ആർ സി സി ഭയങ്കരമായിട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പറയുന്നുണ്ട് ആർ സി സിയുടെ വാർഡ് അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സംവിധാനം പാപ്പ അവിടേക്ക് വളരെ മോശം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ സി സി വേണോ വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയാൽ പോലെ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആർ സി സി ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ മാത്രമേ വയ്ക്കത്തുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അവിടെ പോവാം അതാണ് എനിക്ക് ധൈര്യം തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നു ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു രാജശ്രീ മേഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനസ്തീഷ വിഭാഗത്തിലുള്ളൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നമ്മളടുത്ത് അവരോട് ഒരു ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ഒരു രഞ്ജു ജയപ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമ്മളവിടെ കാണാൻ വന്നു രമേശ് അശ്വതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ടു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധൈര്യമൊക്കെ തന്നു അങ്ങനെ ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അയ്യോ ക്യാൻസർ ആവരുതേ സാധാരണ ആവണം അത് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റണേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നു ഡോക്ടറെ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ നോണയൊന്നും പറയില്ല രോഗി വന്നു നിന്നാലും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയത്തില്ല രോഗിയുടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഞാൻ അവളും കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രമേശ് പേടിക്കണ്ടു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അശ്വതി പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കതെല്ലാം ശരിയാക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മോനെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മോൻ പുറത്തുണ്ട് ഓക്കെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു രമേശ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഒരു സാധനം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാമോ അത് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ കാരുണ്യയുടെ ഫോൺ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് എന്നോട് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാതെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കാരുണ്യയുടെ ഫോം എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഫോം നോക്കിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺഫേം ആണ് അല്ലേ യെസ് പേടിക്കണ്ട ശരി ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്ന് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു സർജറി ഉണ്ട് അത് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നീളും ഓവറി അതുപോലെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് പിന്നെ യൂട്രസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പെരുട്ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭിത്തി ഉണ്ട് വയറിൻ്റെ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഓക്കെ ആവും ആ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും ഇതാണ് ക്യൂറേറ്റീവ് മോഡലാണ് കിടക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അതൊക്കെ സാധാരണ വരുന്നതല്ലേ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ധൈര്യമായിട്ട് പൈ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങ് വരും ബന്ധുക്കളും ആളുകളും എല്ലാം പിന്നെ നൂറ് കൂട്ട അഭിപ്രായങ്ങളാവും ഒരാൾ പറയും അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും ഒരാൾ പറയും ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ഉണ്ട് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കോട്ടയത്ത് പോകണം ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്
എങ്ങോട്ടോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഞാനും തമ്മിൽ കണക്ടഡായി ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ പോയാലും ഞാനും മോനും ഒറ്റപ്പെടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ സമയം കിട്ടും കുറേ പോസ്റ്റുകൾ ഇടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ ഇടും ആളുകളെ കണക്ടഡ് ആക്കി ഈ ഒരു സ്വഭാവം പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ യെസ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഏത് മലയാള ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ബോളിവുഡ് സിനിമയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രേസി ഗോപാലൻ ഓപ്ഷൻ ബി മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് ഓപ്ഷൻ സി ബോഡി ഗാർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻസ്പെക്ടർ ഗരൂഡ് ഓപ്ഷൻ ഇ കല്യാണരാം സിനിമയൊക്കെ ഒത്തിരി കാണുന്ന ആളല്ലേ സിനിമ കാണാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്രേസി ഗോപാലൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മേരിക്കൊരു കുഞ്ഞ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോഡി ഗാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗരുഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണരാമനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്കൊന്ന് മേരിക്കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് കുഞ്ഞാട് മേരിക്കൊണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇപ്പൊ അറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി മേരിക്കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് പൂട്ടോ ഓക്കെ വിജയിച്ചാൽ നാൽപ്പതിനായിരം തെറ്റിയാൽ മൂവായിരം ടു വല്ലപ്പുഴ അഭിപ്രായം ശരിയാണ് എന്ന തോന്നൽ ശരിയല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇനി നമ്മൾ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ പിടിക്കാം നമ്മൾ ലെവൽ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ് എന്തായാലും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി കിടക്കുമല്ലേ താങ്കൾ ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ടു നമുക്കിനി അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം മോണിറ്റർ ടുത്ത് ചളവറയിൽ ഇനി പറയുന്നവരിൽ ആരുടെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തുറന്നു കൊടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എ രാവണൻ ഓപ്ഷൻ ബി കുബേരൻ ഓപ്ഷൻ സി ലക്ഷ്മണൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വിഭീഷണൻ ഓപ്ഷൻ സി ജാംബവാൻ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അരലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഇനി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പോവാലോ റെഡിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇപ്പൊ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയില്ലേ ഏകദേശം ഇനി ഒരു ഒറ്റ പോക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോടിയിൽ എന്ന് എത്തും മേളിൽ ഏറ്റവും മേളിലാണ് തല മുട്ടണം അവിടെ അതെ എന്നോട് ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ അത് കോടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി ആര് പറഞ്ഞു മോൻ മോന് കോടിയിലാണ് താല്പര്യം കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഒരു കോടിയിൽ മത്സരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡോക്യുമെന്ററി ആയ ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ്സ് ഏത് കലാരൂപത്തിന്റെ വ്യക്താവിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തെയ്യം ഓപ്ഷൻ ബി കഥകളി ഓപ്ഷൻ സി കൂടിയാട്ടം ഓപ്ഷൻ ഡി പുലിക്കളി 
ഓപ്ഷൻ ഇ മോഹിനിയാട്ടം ജീവിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെയ്യം കണ്ണൂരി ഉള്ളതാണ് അവിടെ ഭയങ്കര ഓപ്ഷൻ ഉറപ്പിക്കാമോ ഉറപ്പില്ല എന്നാലും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് തെയ്യം ആണ് എന്നുള്ളത് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ കോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കൂട്ടി ഇനിയിപ്പോ തുറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തുറന്നാലും സംഭവം ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏ ആ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആർ സി സിയിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങണം ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാണ് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ തിരുവനന്തപുരം കാരണം ആളുകൾ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ രീതികളൊന്നും അല്ല ആശുപത്രി അവിടെ ആ ആ വളപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ആശുപത്രി ഇതിനൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ മണമില്ല അപ്പൊ ആർ സി സിയിൽ പോയതിന് ശേഷം ഭാര്യയുടെ നില വഷളായി അവിടെ പോയി അപ്പൊ ആള് അസേറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഒരു ടെൻ മന്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആയ പോലെ ആയിപ്പോയി വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്തൊക്കെ വീർത്തു പോയി അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കൺഫേം ആയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അസേറ്റീസ് വന്നിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ കൺഫേം ആയി കൺഫേം ആയ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളടുത്ത് ഫോം ഒക്കെ തന്നു കീമോതെറാപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കീമോ ഇടാം പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും എല്ലാം ശരിയാവും നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് വരും കുഞ്ഞല്ലേ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്ത് വരും തളരില്ല ഇയാളൊക്കെ എണീറ്റ് ഓടും എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കീമോ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുടിയൊക്കെ അവൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ മുടിയെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട എല്ലാവരും വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ വരത്തില്ലെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മുടിയൊക്കെ വരും പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോഴേ എവരുടെ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിച്ചു കാര്യം അല്ലേ അപ്പൊ താങ്കളുടെ മനസ്സിലല്ലേ ആ ചിത്രമുള്ളു അതെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചിത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചാലോ ഓക്കെ എൽ ഇ ഡിയിൽ നോക്കിക്കോ ഇയാളാണ് അല്ലേ ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിശേഷ ദിവസം എടുത്താണോ ഇത് ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർക്കുണ്ട് എടപ്പള്ളിയിൽ അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു എന്റെ ഓഫീസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അതെ അപ്പോ അവിടെ പോയപ്പോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് കേറാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഓക്കെ നമ്മള് ആദ്യത്തെ കീമോ ചെയ്തു അല്ലെ അവർ നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു അവര് നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു അപ്പോ മൂന്ന് കീമോ തെറാപ്പി എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മാസോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റോ എന്തേലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീമോ തെറാപ്പി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ അത്രയും വലിപ്പം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു മഞ്ചാടിക്കുരു പോലെ ആവും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്കത് അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്ങാണ്ട് റെസ്റ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് കീമോ തെറാപ്പി കൂളായിട്ട് നടക്കാം ഫസ്റ്റ് കീമോ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഇച്ചിരി ഇതായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ കീമോ അല്ല ഇച്ചിരി വൊമിറ്റിങ് ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നം പേടിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ല എത്ര കീമോ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കീമോ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കീമോ ഫുൾ മുടി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഗ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഏ വിഗ് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഇതെല്ലാം വെച്ചാൽ ചൂടായി പോകും കീമോ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ചൂടുണ്ടായിരിക്കും ബോഡി ഹീറ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ ആവുക അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കീമോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കൂടായിട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ആള് കയറി വന്നു കയറി വന്നു ആൾ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ബാക്കി സംഗതികളെല്ലാം ലൈവിലേക്ക് വന്നു ഈ ആറ് കീമോയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു
ഭയങ്കരമായിട്ട് മോൻ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ മോനെ മോനെ വിളിക്കും മോൻ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം ഞാൻ ശരിക്കും അവൾ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം എൻ്റെ ധൈര്യം അവളാണ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കുറേ ആളുകൾ വരും ഫീവർ അതുപോലെ കഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരും എങ്ങനെ വന്നാലും ഇതെല്ലാം ബന്ധുക്കളായിരിക്കും അടുത്ത ആളുകൾ നമുക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റും അപ്പോൾ ആ സർജറി ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നൗഷാദിക്കാടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു അവൾ പറഞ്ഞു വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് വേണം നമുക്ക് അവിടേക്ക് മാറാം അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നൗഷാദിക്ക് പനായി കൊളുത്തു എന്ന് കാണുന്നത് നൗഷാദിക്ക് പറഞ്ഞു അതിന് നമുക്ക് വീടിന്റെ മേലെ ഒരു ഇതുണ്ട് രണ്ട് റൂം ഒരു കിച്ചൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു താമസിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മള് ഒരു ആദ്യം വാടകക്കാരാവുന്നു പിന്നെ അവര് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളാവുന്നു ഓരോ കീമോക്കും ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഇത്താത്തയൊക്കെ ഇത്താത്തയ അവള് നല്ല കൂട്ടാണ് ഞാനും എല്ലാവരും മക്കള് അവരുടെ മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് പേര് അവരേറ്റും നല്ല കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേജാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രസമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഈ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കിയോ മോലും നമ്മൾ ശരിക്കും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് മൂന്ന് കീമോ കൂടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മള് ഇപ്പോ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ ഏത് സമയത്തും വരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീട്ടിലോട്ട് വരും അപ്പൊ മോൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ യാത്രയും കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ലൈഫ് മാറാണ് എനിക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം തോന്നാണ് വാ പോവാം കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നൊരാളെ കാണണമെന്ന് തോന്നാണ് പോവാം സിനിമയ്ക്ക് പോകണം തോന്നാണ് പോവും അവിടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പള്ളികളിലെ ആഘോഷങ്ങൾ പള്ളി പെരുന്നാൾ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് ചുമ്മാ എറണാകുളത്തോടെ വൈക്കൊക്കെ ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരക്ക് കുറവല്ല അപ്പൊ അതിലൂടെയൊക്കെ നടക്കും ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചുകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പൈസ വേണം അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് അത് ഇത് കുറച്ച് മൊബൈലൈസേഷൻ അതിനൊക്കെ പോവും ഇടയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഇത്താത്തോടും ഇക്കാഴും പറയും ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നോക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വിളിക്കണം എന്ന് പറയും ആ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ പോകാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറയും ഇവർ അവിടെ കമ്പനിയൊക്കെ ആയി ഇക്ക നന്നായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നോ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പത്ത് മാസം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേ വരെ ഇപ്പൊ ഈ ബൈക്ക് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ വണ്ടി എന്നെ ചതിച്ചിട്ടില്ല ഇവൾക്ക് അസുഖം വന്ന സമയത്താണ് അവിടെ വീട് തറവാട് വീട് പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ പുതിയൊരു വീട് കെട്ടാനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോവാം ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അവൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയായി മുടിയൊക്കെ വന്നു ഒരു ദിവസം പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും മോനും അവളും കൂടി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരികയാണ് ഏകദേശം വടക്കഞ്ചേരി ആ ഭാഗത്തായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൾസറിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ബൈക്ക് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വടക്കാഞ്ചേരി ടൗണിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഏഴ് മണിയായി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ പിടിച്ചോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ വണ്ടി പോകുമല്ലോ ഓ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവള് മോനെ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നെയും പിടിച്ചു ഞാൻ കാലൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് വണ്ടി അവിടെ മെല്ലെ നിർത്തി ചവിട്ടി നിർത്തി വണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ താങ്ങി നിർത്തി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണപ്പോൾ മോനെ നമ്മൾ സേഫായി അവളെ സേഫാക്കി ഞാനും ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരെയും ഉണ്ടാക്കി വണ്ടിയെ ഞാൻ അങ്ങ് മെല്ലെ അങ്ങ് മാറ്റി ഇങ്ങ് മാറിയത് എനിക്കും മോനും അവൾക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല അവളെ കണ്ണാടി ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പോലെ
അപ്പോൾ അത് വന്നാൽ ഈ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എസ് ഐ ടി സി ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കയറി മൂന്ന് മാസം എന്നല്ലേ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പിടിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലോ നമുക്ക് ഓക്കെ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രാജശ്രീ മേഡത്തിനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കീമോ കൊടുക്കാം ഒരു കോഴ്സ് കൂടി കീമോ കൊടുക്കണം രാജശ്രീ മേഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചു എന്നോട് പറയണം എന്താണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ വേറെ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണോ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളി കയറി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യണം ഏത് ഏതാണ് കീമോ തെറാപ്പി പാലിയേറ്റീവ് കീമോ ആണ് ഏകദേശം എനിക്ക് പിടിയേറ്റി കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്വകാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കീമോ കീമോ കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വരും ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്തൊരു ചേഞ്ച് ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങോട്ടാണ് മാറുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അത് അതിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആ ഒരു പവറിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആളോട് പറയും ആളെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആളോട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു പാലിയേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യരുത് അവസാനം വരെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കണം നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വീണ്ടും കീമോ തെറാപ്പി ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല മോനെ നോക്കല് അവളെ നോക്കല് വലിയ ഒരു അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നോക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്താൽ ആളെ ബാക്ക് ചെയ്തു എവിടെയാണ് മെഡിസിൻ ഉള്ളത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് രമേശ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കീമോ തെറാപ്പി ഇടാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ വിജയ് ധനുഷ് രജനീകാന്തിന്റെ പടങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സച്ചിനെ കാണാൻ എവിടെ പോയത് അവള് എന്നോട് പറഞ്ഞു സച്ചിൻ വരുന്നിട്ട് എത്ര ഐ എസ് എല്ലിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവര് വരുന്നിട്ട് എത്ര നമുക്ക് കാണാൻ പോണോട്ടോ എന്നോട് മുന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് പോവാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അസുഖം വരുന്നത് കീമോട്ട് വന്ന സമയത്താണ് അവള് പറയുന്നത് സച്ചിനെ പറ്റി കാണാൻ പറ്റും തോന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റില്ല ചെലപ്പോ <laughs> <laughs> ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഭയങ്കര അപകടമാണ് ആ സമയത്ത് പോകുന്നത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് കറങ്ങി അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ആംബുലൻസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആംബുലൻസിൽ എൻ്റെ അവിടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ യെസ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്റ്റേബിളാണ് നടക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻകേസ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിങ് കിട്ടും ഓ കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തരാം കൊണ്ടുപോകാടോ ആളെ കൊണ്ടുപോകാടോ സാധാരണ രീതിയിൽ അതൊരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ആളെ കണ്ടു ഒന്ന് കാണിക്കണോ അങ്ങനെ ഞാനും ഇവളും മോനും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് കയറി അവരെന്തോ ഭാഗ്യത്തിൽ വെള്ളം അകത്ത് ബോട്ടിലൊന്നും അകത്ത് കയറ്റി ബോ ബോട്ടിലകത്ത് കയറ്റാൻ ബിസ്ക്കറ്റകത്ത് കയറ്റാൻ ഒരു പൊതുപ്പൊക്കെ അകത്ത് കയറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷെ അതും മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട് അവർ പ്രത്യേകം എന്നോടൊരു പറഞ്ഞിരുന്നു ആളെ കൊണ്ടുവരിക ആളെ കാണിക്കുക കളി തീരാൻ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ കൃത്യമായിട്ട് ആളെ എടുത്ത് ബാക്ക് ചെയ്ത് പോകണം കാരണം കളി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംബുല
നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മോണിക്കർ ചോദ്യം ഇതാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നികുതി പിരിച്ച് ചെലവ് നടത്തിയിരുന്നതിനാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് റെയിൽ സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ കേരള കലാമണ്ഡലം ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓപ്ഷൻ സി പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ ഡി കൊണ്ടോട്ടി മാപ്പിള കലാ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ ഇ വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് രണ്ട് പിടിവെള്ളി താങ്കൾ കൊണ്ട് താങ്കൾ ഇത് പറയേണ്ടതാണ് ശരിക്കും അവസാനത്തെയും <laughs> ഉത്തരം ശരിയാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ ചെറുവയൽ രാമൻ ഇനി പറയുന്നവൽ എന്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തനായത് ഓപ്ഷൻ എ കഥകളി പാട്ടുകൾ ഓപ്ഷൻ ബി നെൽവിത്തുകൾ ഓപ്ഷൻ സി നാടൻ കളികൾ ഓപ്ഷൻ ഡി തുരങ്കങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇ നാട്ടുവൈദ്യം ചെറുവയൽ രാമനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചാ പറയണ്ട് ബി സ്ട്രോങ് അതാണ് ഒരു ഉറപ്പങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേ ചോദ്യമാണ് ജയിച്ചാൽ എൺപത് ഇനി ഒരു പിടിവെള്ളി ബാക്കിയുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി നെൽവിത്തുകൾ ഞാൻ പൂട്ടോ പൂട്ടി തുറക്കുന്നു നെൽവിത്തുകൾ ചെറുവയൽ രാമൻ നെൽവിത്തുകൾ കണക്ഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ ആവുന്നുണ്ടോ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ഉത്തരം ശരിയാണ് എൺപതിനായിരം ഇനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും താങ്കൾ പിടിച്ചു തന്നു ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ത്രീ മോണിറ്റർ ചോദ്യമാണ് യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിൽ പന്ത് തട്ടുന്ന ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിനാണ് സാംബാ ഗോൾഡ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അർജന്റീന ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രസീൽ ഓപ്ഷൻ സി യു എസ് എ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊളംബിയ ഓപ്ഷൻ ഇ ഈജിപ്ത് സാംബാ ഗോൾഡ് പുരസ്കാരം ബ്രസീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ബ്രസീൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ താങ്കൾ എടുത്ത ഏറ്റവും ഒരു വിട്ടി തീരുമാനമാണ് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ബ്രസീൽ ഒരു ലക്ഷം അടിച്ചു ഓക്കെ ഈ താങ്കളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാലേ ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആർ സി സിയിലേക്ക് പോയല്ലോ പോയപ്പോ മകനെ കൂട്ടേണ്ട എന്ന് അശ്വതി പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അസുഖം വന്നു 
അസുദിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം പട്ടാമ്പി അവിടെ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് നിക്കാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എനിക്ക് വീടൊന്ന് കാണണം അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെ ഒന്ന് കാണണം കാരണം കുറെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കീമോതെറാ ലാസ്റ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കീമോ ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രമോദൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് വരും നാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്നര മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പൊ അവിടെയാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഓടണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിൽക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കാം അപ്പൊ അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് പോകണം വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ തീരെ വയ്യ ആൾക്ക് തീരെ വയ്യ അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ വീട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് സിമെൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കലക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞാൻ മോന് അമ്മ അച്ഛൻ അനിയൻ എല്ലാവരും ഇതാണ് അനിയൻ അവളെ രൂപം കണ്ട പാള് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അമ്മ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേച്ചിമാർ എല്ലാവർക്കും സങ്കടമാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണും അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേന് തിരിയെ വയ്യാണ്ടായി വെയിനൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിസിൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് പോവാം ആർ സി സിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിസിനൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ആൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആർ സി സിയിലോട്ട് പോവാം എന്ന് ചോദിച്ചു ആ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വണ്ടിയൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോന് അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അവൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏകദേശം അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവൾ മോനെ എടുത്തിരുത്തും എന്നിട്ട് അവൾ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ കഥ കാരണമാണ് ഞാൻ അവനെയും കൊണ്ട് ഒരു സമയം വരേക്ക് പിടിച്ച് നിന്നത് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചു ഒരു കാര്യം ഒഴുകെ പിന്നെ മോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഡ്രീമുകൾ എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് തളരാതിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി വെക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോനെ ഇടയ്ക്ക് മടിയിലിരുത്തു മടിയിലിരുത്തി ആ ലാപ്പൊക്കെ തുറന്ന് അങ്ങനെ നല്ല ആളു ഓരോ ബന്ധുക്കൾ ആളുകളെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് മോനോട് പറയും മോൻ മൂന്നര വയസ്സേ ഉള്ളുള്ളൂ മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ മോനോട് പറയും അമ്മ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പായിനെ കാണാൻ പോകൂട്ടോ എന്ന് പറയും അവൻ്റെ എപ്പോഴും പോയിട്ട് പറയുമ്പോൾ തമ്പായി അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് തമ്പായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് തമ്പായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് തമ്പായി 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 ഇമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക അവളിങ്ങനെ അവനെ പറയും അപ്പോൾ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മോനെ മടിയിലെടുത്തിട്ട് അവൾ പറയും അമ്മ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പായിയെ കാണാൻ പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവമ്പോൾ കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഞാനും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അയ്യോ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നും തമ്പായിയുടെ അടുത്തേക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പോകരുത് അമ്മ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ മോൻ വൽ വളർന്ന് വലുതായി വല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയി പൈസക്കാരനൊക്കെ ആയി അച്ഛനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അച്ഛനൊക്കെ നോക്കി അതിനുശേഷം ബെല്ല് കുറേ കഴിഞ്ഞു വയസ്സൊക്കെ മുടിയൊക്കെ നിരച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി അമ്മ കുറച്ച് നേരത്തെ പോകും അപ്പോൾ അമ്മയെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പായിയുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നാൽ മതി അമ്മയ്ക്ക് മോനെ കാണാം അച്ഛനെ കാണാം പക്ഷെ മോന് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ അമ്മ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ ശരി എന്ന് പറയും ഇവൻ മടിയിലിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആയി ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് അവനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആൾ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മോനെ കൂട്ടണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ മോനെ എല്ലാ സമയത്തും മോനെ കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ പോവാറ് മോനില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ പോവാ അതെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ ഇവിടെ എല്ലാം
അത് അവൻ്റെ അവസാന സമയം വരെ കിട്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓക്കെ ആവും ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൾ എന്താണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോ അവളെ അടുത്ത് തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും എന്നെ മോനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അവസാനം ഈ അശ്വതി ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ മോനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ മോനെയും അവിടെ അവളെയും കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഞാൻ പണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ഇവളുടെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കും മോന്റെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കും അങ്ങനെ ഇവരുടെ കുറെ മൊമെന്റുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പകർത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കും അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കാണും ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് അതെല്ലാം കാണും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പൊ അവളൊരു ദിവസം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഹർസിസിൽ ഹർസിസിൽ അവിടെ വന്നു അവൾ തീരെ വയ്യാണ്ടായി കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമാശ വയ്യ എനിക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്വസിപ്പി ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാവോ മോൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഓ അതിനെന്താ എടുക്കാം പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ വേണ്ട നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പൊ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളെ കൈ കൊടുത്ത് അവളെ കയ്യിലൊന്ന് ഇറക്കി പിടിച്ചു ആ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു അത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ഒരു പിടുത്തം ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടാ അപ്പോ ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിനുശേഷം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ആള് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിക്കുന്നു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല വെയിൽ ചെയർ എടുക്കാം നമുക്ക് അതുവരെ വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നോട് വീൽ ചെയർ എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല വീൽ ചെയർ എടുക്കുന്നു പോകുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നു അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കേട്ടോ ടെൻഷൻ ആവരുത് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ത് വന്നാലും തളരരുത് ഏത് സമയത്തും ഏത് ഏത് സമയങ്ങളിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം ഉണ്ടാവും തളർന്നൊന്നും പോകരുത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം പുറത്തൊക്കെ പോയി ആളുകളോട് പറയണം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കണം അളിനോട് എവിടെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആൾ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കോമോ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാനുണ്ടായി ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്ക് ചെയ്ത് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പുറത്ത് അതെന്താടോ ചെയ്ത് എന്നോട് പറയാതെ പോയത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആള് അങ്ങ് പോവാണ് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇല്ല അത് ആളെനിക്ക് വരും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞു ഇല്ല ആരും വിഷം അത് ഇനിയിപ്പോ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവളെ മുന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹമാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറുക്കി പിടിക്കരുത് വിട്ടുകളെ കാരണം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുകളയണം മോനെ കയറിയണം മോനെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂം എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഇരിക്കി കിടത്ത കിടത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബെഡിൽ അപ്പോൾ അവളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മൂന്ന് ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആളങ്ങ് എണീറ്റു എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കൈ പിടിച്ചേക്കുക കൈ പിടിച്ചു പോയി എന്നോട് നിങ്ങൾ ആരാ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കൈ പിട
വിളനീര് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രമോദ് അവിടെയുണ്ട് പ്രമോദിനോട് പറഞ്ഞു രാത്രിയാണ് പ്രമോദിനെ ഞാൻ പുറത്താണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രമോദേ എവിടെ പോയി എന്ത് കുത്തി തുറന്നിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഐസ്ക്രീമും ഇളനീരും വേണം സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം പ്രമോദ് ഏത് കൂടിയൊക്കെ ഓടിയാൽ രാത്രി സാധനം വാങ്ങി ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഓടി എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ കയറ്റി ഞാൻ അവിടെ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങി ഇപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു ഈ ഇളനീരെല്ലാം കഴിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഓനെ ഇന്ന് കാണണം ഇന്ന് ആളെ കാണിച്ചു തരാം അവിടുന്ന് ഒരു കോൾ ചെയ്തു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ തെളിയിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാണിച്ചു തരും അന്ന് ആ രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ കിടന്നു അപ്പോൾ അവള് ജസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എവിടെയാ ഞങ്ങൾ നിളാ നദി തീരമുണ്ട് പട്ടാമ്പിയിൽ ഷൊർണൂർ അപ്പം അവിടെയാണ് ശാന്തി തീരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ അടക്കുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും പോയിരിക്കും ഞാനും മോനും അവളും കൂടി മോനായാലും മണലിലൂടെ കളിക്കും ഞങ്ങളവിടെ ഇരിക്കും വൈകുന്നേരം കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാറ് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഇതാണ് ഇത് അസുഖം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വൺ മന്ത് മുന്നേയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് വൺ മന്ത് മുന്നേയാണ് അപ്പോഴും ആള് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെയ്താ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് വില കൊടുത്തു അവിടെ ചെയ്യാവൂ എത്രയാണെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റിട്ടു അത് നീ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴല്ലേ അത് അപ്പോഴല്ലേ അതിനൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് അച്ഛനും മോനും കൂടിയിട്ട് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കണം കേട്ടോ ആ മണലിലൂടെ വെറുതെ അങ്ങ് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മോൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ പറയും അവിടേക്ക് പോവാന്ന് പറയും ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മോനെ കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ചു യാത്രയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ യാത്ര പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ വിരിയുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് യാത്ര പറയുന്നത് മരിച്ചു പോവുക അതും ആ വേടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് സാറൊന്നും മരണം തന്നെ ഇല്ല കാരണം എത്ര മനുഷ്യരാണ് സാറയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല ഞാനും മോനും ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കും അത് രാവിലെയാണ് ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിയിൽ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തുണ്ട് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും വേണ്ട പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഭാര്യയുടെ ധൈര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എപ്പോഴും അശ്വതി ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാം ടു ലാക്സ് മോണിറ്റർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകളിലെ ആദ്യ ക്വിസ് ക്ലബ്ബ് ഡൽഹി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഷാബി പറമ്പിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ശശി തരൂർ ഓപ്ഷൻ സി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഓപ്ഷൻ ഡി എം എ ബേബി ഓപ്ഷൻ എ വി ഡി സതീഷ് വിജയിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ പതിനായിരം പിന്മാറിയാൽ അമ്പതിനായി അര ലക്ഷം ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്
പ്രസിഡന്റിയുടെ ചോദ്യം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ലിങ്കൺ ഓപ്ഷൻ എ സൗത്ത് ഡെക്കോട്ട ഓപ്ഷൻ ബി നോർത്ത് ഡെക്കോട്ട ഓപ്ഷൻ സി വെർജീനിയ ഓപ്ഷൻ ഡി നോർത്ത് കരോലിന ഓപ്ഷൻ ഇ നെബ്രാസ്ക വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം പിന്മാറിയാൽ ഒരു ലക്ഷം ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അവര് ഈ വിജ്ഞാനം അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് മോനെ നിനക്കറിയാമോ അവര് പിടിവെള്ളി ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ അറിയാമെങ്കിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മനോഹരമായിട്ട് അപ്പോ താങ്കൾ ഈ മത്സര വേദിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോ ഉണ്ട് ആ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല അതെ നോർത്ത് ടെക്കോട്ടയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് നോർത്ത് ടെക്കോട്ട അല്ല ഓപ്ഷൻ ഇ നെബ്രാസ്കിയാണ് ശരി ഉത്തരം എബ്രാ ലിംഗന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് എന്തായാലും താങ്കൾ ഭാര്യ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ തീനാളം പോലെ അശ്വതിയുണ്ട് ഓക്കെ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മനസ്സിലാകുന്നു താങ്കൾ ജീവിതത്തെ ഭാര്യ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ് താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്പരപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് താങ്കൾ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാ കാര്യം ഈ കുഞ്ഞിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അശ്വതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതെ അപ്പൊ ആ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക ഓക്കെ കുറെ അവസരങ്ങളിൽ ആള് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സമയത്ത് പക്ഷെ അതൊരു പ്രഭാത്മക ചിന്തയിലേക്കൊന്നും പോകരുത് അതെ ഇല്ല എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പിടിവിടരുത് ഓക്കെ മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ട് അത് പിടിവിടരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ രമേശ് കുമാർ വല്ലപ്പുഴക്കാരോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും അതുവഴി എങ്ങാനും വരുമ്പോ പാലക്കാട് വല്ലപ്പുഴ വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വീട്ടിലോട്ട് വരാം താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഒപ്പിട്ടു മോനെ നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വാ നിനക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് തരാം കേട്ടോ രണ്ടുപേരുടെ ചെക്ക് വാങ്ങിച്ചോളുക ഓക്കെ റെഡി നീ നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് അച്ഛൻ്റെ കിട്ടുന്നു ഇത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിന് അച്ഛൻ പങ്കെടുത്തതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ മെഡിക്കലായിട്ട് വരിക മക്ക് റെഡി അപ്പൊ രമേശ് നമ്മൾ കാണും താങ്ക് യു സർ നല്ല ശക്തനായിട്ട് ജീവിക്കുക ഈ മകന് വേണ്ടി ഇതാണ് വഴി മല്ലപ്പുഴയിലേക്ക് ഓക്കെ റെഡി റെഡി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കേടാ റെഡി പാലക്കാട്ടെ വല്ലപ്പുഴയിൽ രമേഷ് കുമാറും അശ്വതി അവർ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അശ്വതി കൂടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന രമേഷ് കുമാറും പിന്നീട് എല്ലാത്തിനും കൂട്ടിയിണക്കാൻ മകൻ അല്ലാത്തൊരു നമ്പരപ്പെടുന്ന കഥയാണ് രമേഷ് കുമാറിന്റെ ഗുഡ് ബാ